Okay, so this one is uh, one more uh, method on representation of a sample space, which is the contingency or cross tabulation table. Okay, so what is cross uh, tabulation table, or we can call it as a contingency tabulation table? It is a summarized. This table will summarize a group by means of distinct categories according to the respective characteristic. So, kita akan buat table yang uh, mengikut kepada section-section uh, tertentu bergantung kepada apa maklumat yang kita ada. Nanti kita akan tengok contoh. Okay. So, the numbers within the table represent the frequency of number of individuals within each pair of subcategories. So, dalam table kita tu akan ada subcategories contohnya lelaki, perempuan. So, number dalam table tu akan accordingly ikutlah berapa jumlah lelaki, berapa jumlah perempuan contohnya untuk sample space kita. So, kita akan isi table tu nanti. So, kita uh, is one of the way on how to represent our sample space. Berapa banyak kita ada dalam sample kita, uh, student lelaki contohnya. Berapa banyak kita ada dalam sample kita, uh, bola warna merah contohnya. Okay, so semua tu akan disenaraikan dalam table mengikut section-section tertentu. Alright, so this contingency or cross division table will allow uh, the interaction between these two categories. So this one, kita akan tengok nantilah macam mana. So let's see the first example here. Okay, so XYZ company has recently conducted a survey of its new microcomputer on 200 selected purchases. Okay, so XYZ company ni, dia buat survey. Um ke atas 200 pembeli untuk dia punya new microcomputer okay with 80 female purchaser so you need to take uh, take note lah important important maklumat yang ada dekat dalam kita punya soalan the first one dia bagi tahu total number of purchaser yang dia buat survey adalah 200 this one is total number okay and then dia bagi tahu from this 200 you have 80 female purchaser to obtain a gender and age profile of their customers Okay, out of 200, 60 purchases are male. Okay, dia beritahu daripada 200, 60 purchases are males and under 30 years old. Okay, so 60 pembeli lelaki dan umurnya bawah 30. 50 pembeli atas 40. Lelaki lah ni. Okay, out of 200, 60 purchases lelaki. Yang berumur bawah 30 50 purchaser atas 40 Dan 10 Okay Kita baca balik semula eh XYZ company has recently conducted a survey of its new microcomputer on 200 selected purchaser So total adalah 200 Okay With 80 female purchaser Okay, so 80 daripada 200 ni dia bagi tahu 80 adalah female means that kita ada 120 male. Okay, to obtain a gender and age profile of their customers. Okay, out of 200, 60 purchases are males and under 30 years old. Okay, maksudnya sekarang kita ada kategori lelaki, perempuan. Lepas tu kita ada kategori bawah 30, atas 40. Okay, so for now ada yang ni je kategori kita. So sekarang dia bagi tahu 60 purchaser are males and under 30. So males under 30 ada 60 orang. Ini male. Okay, lepas tu dia bagi tahu 50 purchaser are over 40. And 10 of them are female. So over 40 total ada 50. Okay. 10 female maksudnya 40 male. So kita kena analyze. Okay. So total of 30 female is between 30 to 45. So kita ada tadi bawah 30 atas 40. Uh, silap ni saya rasa ni buka atas 40. Dia atas 45 sebab sini dia bagi 30 ke 45. Ni silap eh. Atas 45. Okay, so more than 55, uh, more than 45, ada 50 orang, 10 female, maksudnya baki tu male lah. Okay, so lepas tu dia beritahu 10 daripada uh, 30 female adalah di antara 30 to 45. Means we, we have 
another uh, categories here is 30 to 45 tadi bawah 30 atas 45 so antara 30 45 kita ada 30 female okey so from here apa yang awak boleh buat adalah you can do a table the first set category here adalah antara male dengan female and then you have the age okey below 30 antara 30 ke 45 Lepas tu over 55. So what you can isi dulu adalah the total number because you know the total number. Berapa total number male? 120. Berapa total number female? 80. Dan total number keseluruhannya adalah 2, 200. So itu akan lebih memudahkan because this one is apa yang kita ada dulu. And then dia bagi tahu kita, kita ada 60 orang male yang berumur bawah 30. So bawah 30 male bawah 30 male ada 60 okey and then atas 45 dia bagi tahu total number 50 so atas 45 total number 50 10 adalah female so baki dia 40 adalah male okey so sekarang kalau you tengok kita dah tahu sini 60, kita dah tahu sini 40, kita boleh tak cari di antara 30 hingga 45? Yes, this one is 20. Okay, because we know that total number of male adalah 120. Maksudnya di antara 30 hingga 45 ada 20 orang male. Okay, now kita nak isi pula untuk female. Di antara 30 hingga 45 ada 30 orang female. So kat sini ada 30, so total 5. Okay. So, boleh tak kita nak cari berapa orang female yang below 30? Yes, because we know that total number of female adalah 80. So, 10 campur 30, 40. So, dekat sini ada baki lagi 40. So, berapa total kat sini? 100. So, if you count, 100 plus 50 plus 50 is equal to 20. So, this one is contingency table. Di mana nanti kalau kita nak baca berapa orang female, berapa orang purchaser ini adalah female given that umur dia over 45 so you just need to see here female given that umur dia over 45 so this one is the number 10 orang okay. berapa purchaser adalah berumur di antara 30 hingga 45 given that dia adalah male so kita nak cari berapa number of purchaser yang umur antara 30 hingga 45 given that dia adalah male so this one okay so it's directly come from the contingency table so this one is one of the method on how to represent our sample space so we will see another example. okay let's see this example okay the management of a computer shop recorded the sales of 250 units of computer in a month Okay, so satu pengurusan kedai komputer ni dia record sales penjualan penjualan kedai dia adalah 250 biji komputer. So this one will be a total number of computer sold lah. Okay, so total 250 komputer yang sold. Okay, komputer eh. This one is komputer. And then of those 250 units 180 belong to Pentium 2 model so kita ada dua jenis model kat sini yang pertama adalah Pentium 1 okey so kita ada kategori yang pertama adalah model so model ada dua Pentium 1 dengan Pentium 2 okey daripada 250 dia bagi tahu 180 adalah Pentium 2 so bakinya adalah Pentium 1 lah berapa 70 Okay, because total number of computer 250. And next, dia bagi tahu of those 250 units sold, 180 unit belong to Pentium 2 model of which 30 unit was sold with 70 inches monitor. Okay, so daripada 180 model ni, 30 adalah uh, monitor dia 17 inci. So, kita ada monitor 17 inci. Okay, terjual adalah berapa tadi? 30. Okay, next, 25 unit of Pentium 1 was sold with 70 inch monitor. So, Pentium 1, 17 inch monitor, 25 unit. Okay, the rest of the unit was sold with 15 inch monitor. So, 
Awak tengok pentium 1 ada 70, 25, 5, 17 So 15 inci adalah 45 180 pentium 2, 17 inci 30 So 15 inci adalah 150 So let's uh, masukkan dekat dalam table Okay, so first we have model Okay, so model kita ada yang pentium 1 Dan ada yang pentium And then we have screen size Okay, sekejap Saya padam Saya padam ni Okay, we have screen size lima belas inci dengan tujuh belas inci. So kita boleh isi sekarang. Okay, so untuk pentium one lima belas inci empat puluh lima. Okay, tujuh belas inci dua puluh lima. So berapa total untuk pentium one? We have seventy. Okay, and then untuk pentium two lima belas inci seratus lima puluh tujuh belas inci tiga puluh berapa total untuk pentium tu one hundred and eighty so berapa total semua komputer one hundred eighty plus with seventy you have two hundred and fifty here berapa number seventeen seventeen inch dua puluh lima campur tiga puluh you have fifty five here berapa number fifteen inch empat puluh lima campur seratus lima puluh you have one nine five and you can check one nine five plus fifty five is two hundred and fifty so this is how we create a contingency table okay untuk represent kita punya sample space now so alang tanya find the number of fifteen inch monitor find the number of fifteen inch monitor so you tengok ni fifteen inch so berapa number fifteen inch monitor seratus sembilan puluh lima Okay, 195 Find the number of Pentium 1 model And 70 inch monitor Dia nak yang Pentium 1 Dan 70 inch So kita tengok ini Pentium 1 Okay and then this one is 17 inch So this one is the number Okay so 25 So it's make me uh, make us easier Untuk tengok kategori-kategori Untuk uh, sample kita Okay so katakan soalan tanya What is the Number of computer that have 15 inch monitor given that it is a Pentium 1. So 15 inch Pentium 1. This one. 45. What is the number of computer that have 17 inch monitor given that it's Pentium 2? So 70 inch. Okay. 17 inch dekat sini. Pentium 2 dekat sini. So yang mana satu yang bertindan? This way. Okay, so this one is the number. So this one it make us easier untuk kita tengok kita punya number of sample space. Okay, kita tengok example yang ke <coughs> keempat. Okay, a machine shop has an experienced worker and a practical student. Okay, so dia bagi tahu ada satu kedai machine ni ada dua jenis pekerja. Seorang so, experienced worker, satu lagi adalah practical student. Okay, the experienced worker who is faster and more skillful produce 10 item. So, experienced worker ni, dia uh, produce 10 barang of which only one is defect. Okay, so, experienced worker, dia produce barang, ada dua pula kategori, sama ada defect or not defect. So, experienced worker produce 10 barang, satu sahaja defect, maksudnya baki 9 tak defect. And then, dia bagi tahu the practical, the apprentice to practical lah, produce 8 item of which 2 are defect. Okay, so practical, barang defect ada 2, dia produce 8, so not defect is 6. Okay, so kita boleh, um, kita boleh letakkan dia di dalam table. Okay. So, sekarang ni kita... Uh, boleh lukis table Okay so kita lukis table Saya ambil balik table yang tadi Awak kena tengoklah kesesuaian eh Boleh tak nak guna table ni Ataupun uh, Kena guna table yang Lain Okay kita tengok kesesuaian So 
Sekejap saya nak ready dia Saya nak remove ni Pergi bawah sikit So kita boleh guna this table Okay So sekarang kita ada table Okay so kita ada table So yang pertama kategori kita adalah workers Okay so kita ada experienced workers dan juga practical student And then kita ada um, Barang tu defect ataupun tidak Okay So is the what? Item eh Items Sama ada dia defect Ataupun not defect Okay So kita tahu tadi Experience worker dia bagi tahu Produce 10 item So total item experience worker produce adalah 10 Dan total item practical workers produce adalah 8 Okay daripada 10 1 defect 9 tak defect Untuk practical 2 defect 6 tak defect So we can find the total of defect item is 3 what is number of non, not defect item is 15. So, if you uh, calculate 3 plus 15 is 18, 10 plus 8 is 18. So, this one is the table. Okay, so this one is the table. So, it's more easier. So, kita panggil yang ini adalah sebagai contingency table ataupun cross tabulation table. Right, next, kita tengok example. This example. Okay, a sample of 1,000 married adults were asked whether they exercise at least once per week or not. The following table show their response. So, dia tanya dekat 1,000 orang uh, married adult ni maksudnya orang yang dah kahwin lah. Okay, orang dewasa yang dah kahwin, dia tanya sama ada dia orang exercise tak sekurang-kurangnya sekali seminggu. Okay, so kita ada adult ni kita ada dua lah sama ada adult tu lelaki atau adult tu perempuan. So, we have male and female. So, dia tanya pasal exercise. Exercise tak sekurang-kurangnya sekali seminggu So jawapan will be either yes or no Okay So ini jawapan dia Maksudnya Lelaki yang dah kahwin Yang exercise 350 Lelaki yang dah kahwin Tak exercise 150 Okay So ini adalah contingency table Now soalan tanya Find uh, If one adult is selected at a random from this thousand married adult, find the probability that this adult do not exercise at all. Okay, dia tak bagi tahu lelaki ke perempuan. Dia bagi tahu orang ni tak exercise. So we just need to find how many numbers of person yang tak exercise. So yang tak exercise total adalah empat ratus. So bila dia suruh kita cari probability. Okay, so number of orang yang tak exercise 400, awak kena bahagi dengan total number 1000. So, this one is the probability which is kita akan dapat 4 over 10 ataupun bila kita kecilkan, kita dapat 2 over 5. Okay, soalan yang kedua dia tanya, find the probability that this adult is female. Dia tak minta pun female ni exercise ke tak, tak kisah. Tapi dia nak female, maksudnya number total number of female. So, if you see here, total number of female adalah 5, 500. Okay, total number of female adalah 500. So, probability dia adalah female 500 per dengan total number semua sekali 1000. So, we have the probability is 1 over 2. Find the probability the adult exercise more than once per week given that this adult is a male. Ah, so ni kena berhati-hati. Dia kata cari probability adult tu exercise. Okay, adult tu exercise dekat sini dan dia adalah male. So male. So here. This is the number. Exercise dan dia adalah male. Okay, so dia punya probability 350 bahagi dengan total number 1000. So kita dapatlah Cikkan awak dapat 35 per 100 ataupun 7 per 20. Okay, so ni probability. And then dia minta probability female given that this adult do not exercise. Dia nak cari probability female. Okay, probability female. So, kat sini. Dan tak exercise. So, here. Female yang tak exercise is 250. Okay. Okay. Total number is 1,000.
So kita boleh kecikkan kita akan dapat 1 over 4 is the probability. So this one is why we need the contingency table untuk bantu kita represent our sample space. Alright.